Nerede kaldın be oğlum? Kaç saat oldu? Holding dedi. Barış Bey geldi. Barış mı geldi? Evet. Evde kıyamet kopuyor. Oğlum buranın da bizim evden hiçbir farkı yokmuş. Valla ödüm kopu kaçtım dışarıya. Sen sorma ya hakkın yok. Buraya gelmesi sizin işiniz ya. Beni devre dışı bırakmak için kullanıyorsunuz şimdi onu. Bizi nasıl suçlarsın? Çekip giden sensin. Kimin fikriydi onu üstüme salmak? Ha? Sevgili kocanın fikri miydi yine? Kime saldıracağını şaşırdın sen ya. Burak'ın eline bütün kozları veren sensin. Arkasına iş çeviren sensin. Burak senin gibi en azından oyun oynamıyor. Sahtekarlık yapmıyor, yalan söylemiyor. Açık açık hakkını istiyor. Ne oluyor? Sana ne? Barış! Kendine gel Barış. Hiçbir fırsatı kaçırmıyorsun değil mi? Yokluğumda annemden istediğin yetkileri kopardın. Eve iyice yerleştiniz. Daha ne istiyorsun? Daha ne istiyorsun? Kavgamıza bari bunu sokun için. Barış yeter artık, yeter. Banu çıkın siz. Güney lütfen çıkın. Barış'a yalnız konuşmak istiyorum. Senden nefret ediyorum. Biliyorum, biliyorum. Hadi Banu, hadi Banu. Ya ne hırsmış ya? Ne aşağılık duygusuymuş ya? Adamın bütün derdi benimle. Bütün siniri de annem o yüzden. Üzme kızım kendini. Anne. Çekip gitmem bize pahalıya mal oldu. Sevgili damadın için çok iyi oldu ama. Önündeki bütün kapılar açıldı. Eğer Burak'a boyun eğdirmek istiyorsan soğuk kanlını koruyacaksın. Sonra da bir an önce eve dönüp ailenin yanında olacaksın. O zaman mı seni korurum diyorsun? Sana boyun eğmezsen beni Burak'la mı cezalandıracaksın? Hayır, beni dinlemiyorsun bile. Hayatım boyunca hep eksik bir insan oldum ben. Her şey eksik, her şeyi yarım yaşadım. Ama başkaları için fazlalıktım hep. Yıllarca sustum, boyun eğdim. Bugün sahip olduklarımı elde edebilmek için... ...Atilla Sinaner'in dal kılıklığını yaptım. Kolay elde etmedim hiçbir şeyi. Bugün onun gayrimeşru oğlu yüzünden hiçbir şeyi kaybetmeye niyetim yok. Öfken seni zehirliyor. Sakin ol önce. Nasihatını sen damadına sakla. Saygısızlık etme. Ben elimden geleni yaptım anne. Bundan sonra çıkacak her türlü rezalete hazırlıklı ol. Barış! Barış! Barış dur bir konuşalım. Oğlum ne olursun karışma. ...sını benden alacak. Bana yardım ederken bunun olacağını biliyordum. Niye korkuyorsun? Sana imza olayını şimdilik karıştırma dedim. Venüs yeter artık. Bana ne yapacağımı söyleme. Kabalaşma. Bana hala ihtiyacın olduğunu biliyorsun. Bak, elinde bir koz varsa kullanırım. Anladın mı? Bana engel olamazsın. Efendim anne. Ha, sen evde misin? Ee, ben şey için aradım. Bu e, makasları şey bileceği gönderecektim de. Ee, o büyük makas evde mi diye onu merak ettim. Ee, ama neyse ben Türkan'ın yolları da o şey yapar o zaman e, bakar. O onu şey yap. Neyse neyse bugün de önemli değil zaten onu yarın da şey yaparız. Onu diyecektim. İyi tamam. Ne zaman geldin? Hiç gitmedim. Aa, Barış Bey aramadı mı? 
Aramadı anne. Hayır ev bakmaya gidecektiniz bugün. Tabi dün akşam da bana yaptığın gibi adama da hötüt yaptın kırdın kalbini. Ya anne bilerek mi yapıyorsun? Yeter. Aa. Ama iyi tamam beni halim varsa gör. Kolay gelsin. Sağ ol. Allah'ım ya Rabbim ya. Kuzey, benim geri ya acil dedim sana. Oğlum insan bir arar ya. Hadi telefonunu bekliyorum. Çok önemli. Hadi. Hangisi acaba? Dur dur. Dur yine. Ben şimdi gider hallederim. Ben gider araştırır bakarım. Neredeyim şu öğrenelim bakalım. Ne var bunun burada? Gel şöyle gidelim çek. Çek resmi çek. Merhum yakın mıydı abla? Evet. Başına sağ olsun. Ya abla abiyi bekleseydik ya. Çek resmi, çek. Evet abi, haklıymış. Yalnız bu taraftan dönüp gider. Ama tam karşı tarafa gider. Eyvallah, sağ ol. Öğrenebilir mi? Evet, evet öğrendim. Sıkıntı yok. Görebilirlerin hiçbirisi burada değil ama sağ olsun bekçi yardımcı oldu bize. Ya rica ettik işte annesi falan dedik. Dua edecek dedik kırmadı bizi sağ olsun. Tamam neredeymiş? Şuradan direkt gideceğiz. Beşinci hafta 361 numara. Hadi gel gidelim. Aslan. Sen arabada bekle. Tabii abi. Burası. 